ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஃபார்முலாஸ் லைக் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளை டிவிஷன் அண்ட் ஈவன் பர்சன்டேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் இனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸலில் இன்னுமே சிலருக்கு பேசிக் ஃபார்முலாஸில் ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறது உண்டு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ தெளிவாக கவனிங்க நாம் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ்லாம் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸலில் ஃபார்முலாஸ்னால் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபார்முலாங்கிறது நாம் ஆஸ் அ யூஸராக ஒரு ஈக்குவேஷனை பில்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இல்லை ஈவன் செல் ரெஃபரன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் லைக் வந்து ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இருக்கக்கூடிய செல் ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து என்னது ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ சிக்ஸ் ஸோ இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அப்போது ஃபங்க்ஷன்னா என்ன எக்ஸல் அப்ளிகேஷனில் ஒரு சில கேல்குலேஷனை செய்கிறதுக்காக ப்ரீடிஃபைண்டாக இருக்கக்கூடியது ஃபங்க்ஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மூணு செல்லையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்ன கொடுத்தோம் ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ சிக்ஸ் இல்லையா இதே நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் இதை மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் போது பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலாவுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸலில் எப்போ வேணாலும் ஃபார்முலாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அப்போ தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் ஓகே ஸோ இப்போது பேசிக் லெவலில் ஆட் சப்ட்ராக்ட் மல்டிப்ளை டிவைட் அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு மெத்தடாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தெளிவாக கவனிங்க ஸோ ஆரம்பத்துலேயே நம்ம பார்த்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனே ஃபார்முலாஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பேஸ் பண்ணுறது பேசிக் ஃபார்முலாஸை பற்றி தான் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஸோ ஈக்குவல் டு நாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே அண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு சேம் கான்செப்ட் தான் ஈக்குவல் டு இப்போது உதாரணத்துக்கு ஃபிஃப்டி அண்ட் மைனஸுங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் டென் அண்ட் அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஆஸ்டரிஸ்க் அப்படிங்கிற சிம்பிளை தான் ஆஸ் ஆப்ரேட்டராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் தான் நம்ம ஆஸ் அ ஆப்ரேட்டராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் மோஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸலில் யூஸ் பண்ணுறது செல் ரெஃபரன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் டைப் பண்ணுறது ரொம்ப ரேர் தான் ஸோ செல் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்தந்த வேல்யூ இருக்கக்கூடிய செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அப்போது இதே விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செல் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்கிறோம் லைக் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னும் போது ஹண்ட்ரட் செல் இருக்கக்கூடிய அந்த செல் ரெஃபரன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போது வந்து சேம் ப்ளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஸோ இப்படி செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெரிய பெனிஃபிட்னால் ஒரு வேளை அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் என்னாகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதே தான் நம்ம மேலே என்னென்ன விஷயங்கள் செஞ்சோமோ அந்தந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வரப்போகுது செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரதுண்டு லைக் இப்போ டிவிஷன் வரும்போது ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இருக்கக்கூடிய செல் என்னது டி ஃபோர் ஸோ டி ஃபோர் டிவைடட் பை என்னது டி ஃபைவ் ஸோ என்ட்ரு கொடுக்கும்போது அதுக்கான வேல்யூவை நம்ம கெட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இதே செல் ரெஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை சப்ட்ராக்ட் இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மோஸ்ட்டாக நம்ம மல்டிப்புள் வேல்யூஸை ஃபேஸ் பண்ணுறது உண்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் இருக்குது இங்கே உட்காந்து நம்ம ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்
மைனஸ் என்னது சி த்ரீ அடுத்தடுத்த செல்லில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைக் சி ஃபோர் சி ஃபைவ் அண்ட் சி சிக்ஸ் அப்படி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் லைக் ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் ஃபங்க்ஷனில் நாம் எதை மட்டும்தான் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டாப் வேல்யூவை தவிர்த்து கீழே இருக்கக்கூடிய மற்ற வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது அந்த வேலையை நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா சம் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிடுவோம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு வேல்யூவை ஆட் பண்ணி ஒரு டோட்டல் வேல்யூ வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம டூ ஹண்ட்ரடையும் அந்த டோட்டல் வேல்யூ தான் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் போது இப்படியும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த வேலையை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் மல்டிப்புள் வேல்யூஸை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் போது கவலையே வேண்டாம் அதுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷனில் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதான் ஆர்குமெண்ட் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி நீங்கள் மல்டிப்புள் செல்லில் ஆஸ் அ ரேஞ்சாக செலக்ட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி டாப் டு பாட்டம் உங்களுக்கு தேவையான செல்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டோட்டல் மல்டிப்ளைட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஆனால் டிவிஷனுக்குன்னு வரும்போது நமக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ முதல்ல நேட்டிவாக நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ஈக்குவல் டு டென் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை ப்ரோ எனக்கு இந்த ரிசல்ட்டில் வெறும் அந்த இன்டீஜர் பார்ட் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கோஷன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கோஷன்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்போது அந்த செலெக்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ரிட்டர்ன்ஸ் த இன்டீஜர் போர்ஷன் ஆஃப் அ டிவிஷன் ஓகே ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது அந்த ரிசல்ட் வருது இல்லையா அதில் உங்களுக்கு அந்த இன்டீஜர் பார்ட் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ கோஷன் ஸோ அதில் நியூமரேட்டர் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொடுங்க அண்ட் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்கும் போது கரெக்டாக அந்த ரிசல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டீஜர் பார்ட் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ரிமைண்டர் பார்ட் மட்டும் தான் எனக்கு தேவைன்ற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம மாட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் த ரிமைண்டர் ஆஃப்டர் அ நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை அ டிவைசர் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்பரில் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டிவைசரில் கம்மா கொடுத்து டிவைசர் ஆர்குமெண்ட்டில் டிவைசர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ கரெக்டாக அதில் ரிமைண்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது உண்டு ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு சில வேறு மெத்தட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் லைக் நமக்கு ஆட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ரெண்டு காலமில் இருக்குது ஸோ எனக்கு ரெண்டு தீமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணி இந்த செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ரிசல்ட்டாக வேணும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபார்முலாஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏ டூ ப்ளஸ் என்னது பி டூ இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம கொடுத்துடலாம் பட் இதை உட்காந்து நம்ம ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் செய்ய போகிறது இல்லை டைரெக்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணாலே போதும் ஸோ அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு செல்லோட அந்த கீழ் அந்த டைனி பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆட்டோ ஃபில் ஜஸ்ட் நம்ம அதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் நமக்கு ரிசல்ட்டோட ஃபில் ஆகிற போகுது ஸோ இதே மெத்தட் சப்ட்ராக்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தும் சேம் ஈக்குவல் டு இ டூ சப்ட்ராக்டட் பை என்னது எஃப் டூ ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை இப்போ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ரெண்டு காலமையும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஆட் பண்ணி எனக்கு வேணுன்ற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஈக்குவல் டு சம் ஃபங்க்ஷனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமா கொடுத்து செகண்ட் ரேஞ்ச் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வரும் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஆர்குமெண்ட்டில் என்ன ரேஞ்சை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்றதில் தெளிவாக இருந்தாலே போதுமானது தான் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸை ஒரு வேல்யூவோட பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு வேல்யூவோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணணுங்கிற பட்ச
ஸோ அப்போ நம்ம ஆட்டோ ஃபில் பண்ணும்போது ஏ எயிட் அப்படிங்கிறது ஏ நைன் ஏ டென் ஏ லெவன் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் பட் இந்த சி எயிட் அப்படிங்கிறத மட்டும் லாக் பண்ணதுனால அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ இந்த மொத்த ரேஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வேல்யூவோட என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்ன எயிட்டி ஃபோர் ஜஸ்ட் நம்ம இதை ஃபில் பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்ன ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஐ மீன் தேர்ட்டி என்ன அண்ட் இது வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தோம் ஸோ சேம் அதே தான் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஆஸ் அப்சூட் செல் ரெஃபரன்ஸாக லாக் பண்ணிடுங்க லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் அதே தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஈக்குவல் டு சேம் ஆஸ்டரிஸ் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லாக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு என்ன ஆகும் ரிசல்ட் என்ன ஆயிரும் வந்துடும் ஆஸ் யூஷுவல் டிவிஷனுக்கும் சேம் அண்ட் டிவைடட் பை இந்த செல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஃபோர் லாக் அண்ட் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த வேலையை இன்னும் வேறு மெத்தட்லேயும் நம்ம செய்ய முடியும் லைக் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ண வேல்யூவை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தோம்னா நார்மலாக என்ன ஆகும் பேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தோம்னா நார்மலாக பேஸ்ட் ஆகிறது உண்டு அதுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி கொடுத்தோம்னா அங்கே நமக்கு பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது லான்ச் ஆகும் ஸோ அதில் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரி உண்டு அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா ஆப்ரேஷன் கேட்டகரி உண்டு ஸோ அதில் ஆட் சப்ட்ராக்ட் மல்டிப்ளை அண்ட் ஈவன் டிவைட் உண்டு ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸை இந்த ஒரு வேல்யூவோட எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூவை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு எந்த ரேஞ்சோட ஆட் பண்ணணுமோ அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி கொடுத்தோடனே நமக்கு பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் என்ன ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்கணும்னா ஆட் தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக அந்த வேல்யூஸ் தேர்ட்டியோட பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது சப்ட்ராக்ட் ஈவன் மல்டிப்ளை டிவைட் எல்லாத்துக்குமே பொருத்தமானது தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் அண்ட் எந்த ரேஞ்சோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ஸோ அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போது டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் நமக்கு என்ன வேல்யூ வரப்போகுது ஸோ ஒன் நைன்ட்டி அண்ட் மற்ற வேல்யூஸ்லாம் கண்டினா ஐ மீன் கரெக்டாக நமக்கு என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஈவன் மல்டிப்ளை ஸோ கண்ட்ரோல் சி அண்ட் சேம் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ஸோ மோஸ்ட்டாக சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்படியும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மெத்தடும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது உண்டு ஸோ கண்ட்ரோல் சி அண்ட் சேம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி பேஸ் ஸ்பெஷல் அண்ட் டிவைட் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ரிசல்ட்டை கெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலாலாம் பார்க்கலாம் பட் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில குழப்பம் உண்டு லைக் என்ன விஷயம்னா இப்போ இந்த செல் எக்ஸல்ல மோஸ்ட்டாக எல்லா செல்லுமே பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே ஜெனரல் ஃபார்மேட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறது உண்டு இப்போ இந்த செல் ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டென் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ டென்னு கொடுக்கும் போது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபார்மேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணும்போது அங்கே டென் பர்சன்டேஜுன்னு தான் வரணும் பட் அங்கே என்ன வந்திருக்கு தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜுன்னு கிளிக் பண்ணும்போது எக்ஸல் என்ன வேலை அங்கே செய்யுதுன்னா நாம் கொடுத்த அந்த டென்னு இருக்கு இல்லையா அந்த டென்னை ஹண்ட்ரடோட பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி தான் இந்த வேல்யூவை அது கொண்டு வருது அப்படி தான் அந்த கூட அந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சேர்த்துக்குது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக டென்னுன்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு கொடுங்க பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துட்டு அதை நீங்கள் பெர்சன்டேஜுக்கு மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா டென் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வரது உண்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சிருப்போம்னா எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய செல் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாகவே ஜெனரல் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் நாம் வந்து பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ண போகிறோங்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ டென் பெர்சன்டேஜ் வேணா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இல்லை டுவெல் பெர்சன்டேஜ் வேணா ஜீரோ
ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ கீழே வந்து நமக்கு டோட்டலும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ எனக்கு இதில் வந்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் அமௌண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் ஓகே ஸோ அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் டிவைடட் பை டோட்டல் நல்லா கவனிங்க நாம் அதை ட்ராக் பண்ணும் போது டோட்டல் அந்த செல்லு மட்டும் கீழே என்ன ஆயிரும் நகர்ந்துரும் ஸோ அதனால் முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இங்கேயும் செய்ய போகிறோம் பி லெவன் அந்த டோட்டல் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸை மட்டும் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லாக் பண்ணுங்கள் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் ஆகல லாக் ஆகலை என்ற பட்சத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஃப்என் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஃபோர் கீயை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதை நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கான அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஈவன் கரெக்டாக இருக்கான்றது இல்லையே நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இதே நீங்கள் ஆல் டி ஈக்குவல் டு கொடுத்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரணும் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது அதோட ப்ரைஸ் என்ன சேல் ப்ரைஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது பட் இதோட டிஸ்கவுண்ட் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ அப்போது ப்ரைஸையும் சேல் ப்ரைஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை ப்ரைஸோட பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு வேலை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா முன்னாடியே ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ரைஸ் மைனஸ் என்னது சேல் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த வேலை பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு இடத்துல நடக்குது ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஸோ ப்ரைஸும் சேல் ப்ரைஸையும் மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை என்னது ப்ரைஸ் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம எந்த செல்லையும் லாக் பண்ணல காரணம் நம்ம ட்ராக் பண்ணும் போது அந்தந்த ப்ரைஸ் சேல் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணி நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரணும் ஸோ அப்போ இது எட்டு பெர்சன்டேஜ் இதுக்குள்ளே ஸோ இதை நம்ம ஃபில் பண்ணும் போது அந்தந்த பெர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஆஸ் அ ரிசல்ட்டாக வந்துடும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் பேசிக்கான பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன்ஸ் பட் இன்னுமே ஏகப்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸான பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஃபைலோட டவுன்லோட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் கூடவே ப்ரீவியஸ் எக்ஸல் வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்